नमस्कार जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है विपक्षी दल और लखीमपुर खीरी की हिंसा पर लगातार सियासी रोटियां सेकने में लगा हुआ है जिले में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 144 भी लगा दी और राजनीतिक दलों के नेताओं की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी यही नहीं नेताओं की लखीमपुर आने को लेकर कई जिलों में भी पुलिस का हाई अलर्ट कर दिया है लेकिन बावजूद इसके विपक्षी नेता लखीमपुर जाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं इस बीच विपक्षी दलों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम हर कोशिश में लगा है इस घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर नजर आई हैं घटना के तुरंत बाद लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई प्रियंका को पुलिस ने सीतापुर में ही हिरासत में ले लिया तो वहीं अखिलेश यादव को उनके आवास के बाहर पुलिस ने हिरासत में लिया है और अपने लाल लश्कर के साथ निकले शिवपाल यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया तो वही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को मेरठ से आते वक्त प्रशासन ने रोकने की कोशिश की लेकिन गढ़ मुक्तेश्वर टोल के पास लगी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो अपने समर्थकों संग वहां से निकल गए अब सवाल यह है कि लखीमपुर हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन और जब विकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की जिसके कारण वहां पर वो गाड़ियां रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट पीट करके उनकी हत्या की गई वीडियो है वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई है उनको पीट पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो ये कहो कि उन्होंने कुछ चलने के लिए कहा इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी वो जेल जाए गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और किसानों की मांग जो है कि उनको दो करोड़ की मदद होनी चाहिए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जो दोषी हैं उनको तीन सौ दो में जेल भेजना थी ये सरकार करेगी ये सबसे बड़ा सवाल है सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है ये बड़ी बड़ा सवाल है पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए किसान जो हमारा सम्मान होना चाहिए उस किसान को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए इतना जुल्म इतना अंग्रेजों की सरकार नहीं हुआ होगा जितना अन्याय भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कर रही है किसान कभी इतना अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया होगा भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी भाषा से आज किसान अपमानित हो रहा है न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा सारे अधिकारी यहाँ पे थे तो एक पूरी सहमति बनी 45 लाख का मुआवजा सरकारी नौकरी पक्की और एफआईआर बाप और बेटे पर दोनों पे ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफ दर्ज हुई हो 120 बीस का मुस्लिम है क्योंकि जो उन्हें आज से 10 साल 10 दिन पहले उन्हें बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशल इंक्वायरी तो किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है और मृतक किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल है उन्हें दस दस लाख रुपए का तो फिलहाल जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से लखीमपुर खीरी पहुंचा जाए तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक कुछ नाम पहुंचा रहे हैं प्रियंका गांधी संजय सिंह सभी और चरणजीत सिंह चन्नी ये वो बड़े नाम हैं जो लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल धारा एक लागू है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
तो ये वो नाम है जिन्हें रोका गया है लखीमपुर खीरी जाने से बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी काफिला निकला था और शिवपाल यादव का भी काफिला निकला था फिलहाल ये जो बड़े नाम है इनको रोका गया और धारा एक लागू है और शांति बनाए रखने की अपील भी की तो लखीमपुर का दंगल किस तरह से मामला लगातार बढ़ा रहा है और तमाम राजनीतिक दल जो है आगे बढ़ रहे हैं इस मामले को लेकर सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव जुड़ रहे हैं कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी जुड़ रहे हैं बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर और सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम कांग्रेस प्रवक्ता का कुलभूषण त्रिपाठी जी का कुलभूषण जी तस्वीरें सामने आ रही है हर राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहा है और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं जो पीड़ित है चार किसान जिनकी मौत हुई उन्हें मुआवजा उनके परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया अब घायलों को भी मुआवजा दिया जा रहा है लेकिन ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं जब धारा एक लगाई गई है और शांति बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है आश्वासन दिया गया कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा उसके बावजूद भी हर दल यही कोशिश कर रहा है आपको नहीं लगता उग्रता और बढ़ेगी मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कल शाम को लखनऊ से निकली लखीमपुर खीरी के लिए यह वही सरकार है वही अताताई सरकार है जो 10 महीने से आंदोलन के लिए बैठे हुए किसानों से बात नहीं कर रही है अगर जो किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लग जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको फोन करते हैं लेकिन इतने दिनों से किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं उनसे बात करने की आपको फुर्सत नहीं है लखीमपुर खीरी में इतने बड़े हुजूम में किसान खड़े थे जो सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहे थे मुख्यमंत्री के सामने और उनके सामने एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का गुस्से में आके कार चढ़ा देता है और मैं आपको ये बताता हूं जैसा आपने बताया कि एक समझौता हुआ है मुआवजा दिया जा रहा है नौकरी दी जा रही है मैं दावे से कहता हूं ये सब सरकार ने दबाव में किया है और दबाव है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी का उन्होंने बरसात की चिंता नहीं की उन्होंने रात की चिंता नहीं की पुलिस से लगातार धक्केबाजी करते हुए पुलिस से जूझते हुए क्योंकि जब ये अताताई सरकारें अपने चीजों में फेल हो जाती हैं तो पुलिस को आगे करती है प्रशासन का यूज करती हैं और उस प्रशासन को धक्का बताते हुए उनसे जूझते हुए जब इस सरकार को लगा कि हमारी नेता रुकने वाली नहीं है हमारी नेता वहां पहुंचेगी इसलिए मजबूरी में इन्होंने ये बात मानी है लेकिन अभी भी हमारी नेता का सिर्फ एक ही संकल्प है एक ही सत्याग्रह है कि धारा एक का सम्मान करते हुए क्या किसी मृतक के घर सांत्वना देने नहीं जाया जा सकता है क्या किसी परिवार के आंसू नहीं पहुंचे जा सकते हैं हम कोई हुजूम में नहीं जाना चाह रहे कांग्रेस का सम्मान करते हुए मिलने की जब बात कही जा रही है ठीक है तो अकेले भी तो जाया जा सकता था लेकिन एक काफिले के साथ जाने की क्या जरूरत आन पड़ती है प्रियंका गांधी को जब गिरफ्तार किया गया हमारी नेता जो हिरासत में ली गई सिर्फ चार लोग थे और चार लोगों को ही हिरासत में ले जाया गया राज्यसभा सांसद हमारी नेता और दो सहयोगी कोई बड़ा हुजूम नहीं था और सिर्फ यही बात कही जा रही थी कि क्या आज इक्कीसवीं शताब्दी में किसी परिवार को सांत्वना के लिए हम नहीं जा सकते धारा एक आप लगा दीजिए आप इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीजिए आप आवागमन के सारे रास्ते बंद कर दीजिए क्योंकि आप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं आप किसानों से दस महीने से दिल्ली में बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं जगह जगह किसान आंदोलनरत हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत आप देखिए कि वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के वहां पे बाकायदे ड्यूटी लगानी पड़ रही है उन्हें कुछ लोग कुछ लोग खेत में काम करेंगे कुछ लोग जाके विरोध करेंगे क्योंकि यह सरकार इक्कीसवीं शताब्दी की वो अघोषित आपातकाल की सरकार है जो आज तक कभी देश ने नहीं देखी चलिए ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक जी किस तरह से आप बताएंगे इसको क्योंकि एक काफिला जब निकलता है और धारा 144 भी लगी हुई होती है और फिर ये कहा जाता है कि हम पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं कितना जायज लग रहा है मंत्री के ऊपर गृह विभाग हो गृह राज्य मंत्री हो उसका बेटा इस तरह से किसानों को कुचल दे क्या ये जायज है इस देश में लेकिन इस तरह से अगर काफिले के साथ निकला जाता है तो क्या ये जो जिसने भी गुनाह किया उसकी सजा क्या इस काफिले को निकाल कर दे दी जाएगी जी बोले कोमल जी माननीय अखिलेश जी 
सत, सत, सत्ता विपक्ष के नेता है सत्ता विपक्ष में हमारी है हम हम सत्ता का विरोध हम कर रहे हैं हमारे उनचास विधायक हैं सदन में हमारे पास हमारे नेता हैं अखिलेश जी वो जा रहे थे उनके साथ जो समझ रहा था वो जाने की कोशिश कर रहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निकलने नहीं दिया गया उनको गिरफ्तार किया गया क्या यही नहीं आया है लोकतंत्र की हत्या है ये विपक्ष का गला दबाने का काम है चंद्र डायर में जिस तरह गोलियां चलवाई थी वो इस तरह ये भाजपा की सरकार गाड़ियां चलवा रही है और गृह राज्य मंत्री जी के बोल सुन ले कह रहे हैं कि मेरा बेटा अगर रिवॉल्वर लेके घूम रहा है तो लाइसेंसी है ये गृह राज्य मंत्री के बोल होंगे क्या चल रहा है इस देश में चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमरा जी जुड़े हैं उन्हीं से हम जान लेते प्रशांत जी दोनों ही प्रवक्ताओं के आपने बयान सुन लिए होंगे क्या कहना चाहेंगे आप में जो भी घटना हुई बहुत दुखद है इसका हमें बहुत अफसोस है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी इसकी न्यायिक जांच की जाएगी आज भी जो चीजें बयान आई हैं और जो भी लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनको कम्पनसेशन दिया जा रहा है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जाँच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर एफ की जाएगी कार्रवाई की जाएगी लेकिन जो राजनीतिक दल लाश देख करके गिद्ध की तरह मरा लगते हैं ये बहुत लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इन लोगों को राजस्थान में ऐसे घटनाएं नहीं दिखती हुई दो दिन पहले वहां पर छात्राओं पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया झारखंड में किया गया तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए दुर्घटना हुई है किस तरीके से हुई है देखना चाहिए ड्राइवर की मृत्यु हुई एक पत्रकार की भी पीट पीट करके मार दिया गया अब ये देखिये पत्रकार की क्या गलती थी जिसको पीट करके मारा गया तो वो किसानों के भीड़ में कुछ पत्री लोग हैं कुछ दंगाई लोग हैं ठीक है आपने ठीक अभिषेक जी की भी बात सुन लेते हैं प्रशांत जी लौटूंगी आपके पास अभिषेक जी आप अपनी बात रखें उससे पहले आ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव निकले और ठीक है आपकी तरफ से जो भी कहा गया लेकिन इस बीच जो वो काफिला था एक पुलिस की गाड़ी भी जलाई गई क्यों ये क्या न्याय दिलाने के रास्ते पर मुमकिन और सही रास्ता कोमल जी कोमल जी मैं सवेरे आपके चैनल पे डिबेट पे आ, उस आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल पे डिबेट पे था लाइव पीट जा रही थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे वहाँ पुलिस के जो लोग हैं वो गाड़ियां तोड़ रहे थे और चला रहे थे उन्होंने बोला कि कैमरा अपना उधर देख लीजिए सपा के कार्यकर्ता यहाँ घेरा बना के बैठे हुए और वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स लगी थी पीएससी लगी थी इस तरह के झूठ अनगल बयान क्योंकि ये तमन की राजनीति करते हैं ये झूठ की राजनीति करते हैं अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि उस पत्रकार में बंधु की क्या गलती थी वो जो इनके कार्यकर्ता मेरे उनके क्या अरे तो मैं साहब भाई तो हम भी पूछ रहे हैं कि आपने क्यों उन चार किसानों को कुचला क्यों उस पत्रकार को आप लोगों ने पिटवाया क्या सिर्फ काले झंडे दिखाना किसी का विरोध करना लोकतंत्र में अब इतना बुरा हो गया है आप लोगों ने काले झंडे नहीं दिखाए जब आप विपक्ष में होते थे इस तरह की बात करेंगे आप अब गृह राज्य मंत्री जी के बोल सुन लो आप जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है हमें हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर में इनकी क्या कहते हैं जांच होनी चाहिए हाँ। क्योंकि नहीं तो इनकी कानून व्यवस्था तो जांच तो होनी चाहिए क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी इसी से होगा अभिषेक जी आप बने रहिए आप सभी बने रहिए आपके पास लौटूंगी क्योंकि ये कई सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है अब ऐसे में लखीमपुर में जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन और ये जो राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी हो रही है आखिर क्या इससे प्राप्त होगा उन्हें तो फिलहाल सवाल के जवाब जरूर जानेंगे लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी जी का कुलभूषण जी अग, अगर हम जाने की कोशिश करें कि किस तरह से ये जो सब तस्वीरें सामने आ रही हैं फिलहाल मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अब आगे की रणनीति क्या क्योंकि हर दल यही कोशिश कर रहा है कि लखीमपुर खीरी पहुंचा जाए उस तिकुनिया गाँव पहुंचा जाए और पीड़ितों से मुलाकात की जाए आपका फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे हमारी आदरणीय नेता ने कल ही कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उस परिवार के आंसू पहुंचना चाहते हैं उनसे एक बात करना चाहते हैं केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार है जो न किसानों की सुन रही है न विपक्ष की सुन रही है लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है ऐसे समय में जो पीड़ित परिवार है क्या उससे बात करना धारा एक का पालन करते हुए चार लोगों के द्वारा जाके वहां पे उनसे मुलाकात कर लेना उनका दुख दर्द पूछ लेना कौन सा गुना है इस देश में 
क्या संविधान की बात नहीं की जा सकती इस देश में क्या अपने अधिकारों की मांग नहीं की जा सकती इस देश में यदि अधिकार मांगे जाएंगे तो आप हमें रौंद देंगे हमारी आदरणीय नेता ने आज सत्याग्रह करते हुए जहां उनको हिरासत में रखा गया है वहीं पे उन्होंने कहा है सिर्फ एक ही मांग है कि उस परिवार से मैं मिलकर वापस चली जाऊंगी आपने मुआवजा दे दिया आपने अपना काम कर लिया हमारा काम भी है कि हम भी उस परिवार से मिले उसका दुख दर्द बांटे और ऐसे समय में जाना हमारा जरूरी है चलिए बने रहिए आप हमारे साथ अभिषेक जी आपका, आपका फाइनल कमेंट शायद अभिषेक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही किसी टेक्निकल इशू की वजह से प्रशांत जी आपका फाइनल कमेंट लेंगे सभी दलों के राजनीतिक दलों के प्रयास करना चाहिए कि जो हिंसा भड़की है उसको हिंसा को शांत किया जाए यही सरकार प्रयास कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी रोल आ रहा है जो व्यक्ति रजिंदर वर्ग गिर करके एक व्यक्ति है जिसने वहाँ भीड़ को इकट्ठा किया तो अखिलेश यादव के पास आती है अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो भी अखिलेश यादव जी उससे मिलने भी गए थे तो ये ये लोग लोगों की लाश पर अपनी राजनीति खेलना चाहते हैं तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई एक पत्रकार को पीट पीट के मारा गया और आज अभी मैं वीडियो देख रहा था एक व्यक्ति को पीट करके जबरदस्ती उसे बयान दिलवा रहा था पत्रकार की बयान दीजिए ठीक है अभी ऐसा आंदोलन है खालिस्तान की लॉटरी आपके पास लोग वहाँ पे मारपीट कर रहे थे किसान आंदोलन है खालिस्तान आंदोलन ठीक है प्रशांत जी आप बने रही अभिषेक जी आपका फाइनल कमेंट तीस सेकेंड कोमल जी सबसे पहली बात ना ये अपना दोष दूसरे के सर पे मरना चाहते हैं लाशों की राजनीति ये लोग करते हैं गंगा माँ को साफ करने आए थे और आपने देखा गंगा माँ में लाशें बहा रहे थे ये इनकी चाल और चरित्र है ये लोग जो कह वादा करते हैं ये खुद ही दंगा ही है इनके मंत्री का स्टेटमेंट सुन लिए एक महीने पहले का यही माननीय मंत्री जी गृह राज्य मंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दिया पूरा वीडियो सारे मीडिया चैनलों पे और हर जगह वायरल है अब हमारी मांग है कि मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए उनके बेटे को अरेस्ट किया जाए 302 की धारा लगी है किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और हर किसान जो जिसमें जिस तरह जिस से अभी जो मुआवजा दिया गया है क्या वो उचित नहीं है हमें जब आ... आप एक चीज बताएं क्या पैतालीस लाख से उस, उस परिवार की अजामिका चल जाएगी एक जिंदगी की कमी तो पैसे से कभी पूरी नहीं हो सकती अभिषेक जी ये तो आप जानते ही होंगे एक जिंदगी की कीमत पैसे से कभी पूरी नहीं हो सकती लेकिन हाँ जो असहाय जो आश्रित रह गए उनकी मदद जरूर हो जाएगी यही यही बात हम कह रहे हैं यही बात हम भी कह रहे हैं कि उस पहले सबसे पहली बात जो जिन जिनके विरुद्ध एफ आई दर्ज हुई उनको अरेस्ट किया जाए माननीय मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए क्योंकि वो सिर्फ अपने बेटे के वो नहीं है वो गृह राज्य मंत्री है और पूरे हिंदुस्तान के चलिए ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तो लगातार लखीमपुर पहुंचना चाह रहा है हर राजनीतिक दल और वहां पीड़ितों से मुलाकात करना चाह रहा है क्या पीछे कारण है हर कोई यही चाह रहा है कि पीड़ितों से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय की जाए क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं और इस कदम को उठाकर काफी सारा फायदा भी मिल सकता है ये जनता भी समझ रही है और फिलहाल तो राजनीतिक दल जो कोशिश कर रहे हैं उस पर धारा एक भारी पड़ती नजर आ रही है और प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो भारी पड़ती नजर आ रही है कितना असर रहेगा वो देखने वाली बात होगी लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में नहीं देखते रहे जनतंत्र टीवी नमस्कार खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेलाइकन ने मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें